за сайн уцхана хөвгтүүдээ за бид өмнө хичээлээр нүрсус за төмтрас цардуул энэ талаар судалсан за тэгвэл өмнө хичээлээр үзнээс эргэн саны за нүрсусыг энгийн нүрсус буюу моно сахарид за ди сахарид поли сахарид буюу нийлмэл нүрсус гэж ангилдаг талаар үзсэн за тэгэхээр энгийн нүрсус болох глюкозоос нийлмэл нүрсус болох цардуул үүсгэх тухай бид нэр үзсэн байгаа за тэгвэл энгийн нүрсус гэдэг нь юу вэ гэхлээр гидролизод ордоггүй карбоныл буюу RCHO гэсэн бүлгийг агуулсан олон атом спиртиг моно сахар гэж нэрлэдэг за жишээлбэл глюкоз пуруктоз байдаг бахны за тэгвэл би нэрийн өмнө өмнө хичээлээр үзсэн глюкоз харагдаж байна за глюкоз нь C6H12 O6 гэсэн ерөнхийд томьёотой бөгөөд за усан үзмийн сахар сахар нь байгаль хамгийн өргөн тахсан моно сахар байдаг юм байна За тэгэд глюкоз нь бүх төрлийн жимс жимсхэн зүгийн баланд ихээр агуулагддаг бахны хүн амтны цусанд 0.8-аас 0.1 хувь агуулагддаг бөгөөд хэрэв чихрийн шижин өвчнгөр өвчсөн тохиолдолд энэ хүү хэмжээ нь хэсдэг бахны за мөн энэ хүү глюкоз нь чихрлэг амттай боловч сахарозоос хоёр тахин фруктозоос гурав тахин сул амттай нэгдэл бахны за тэгэхээр зүрэгт глюкозын бүтцийн томьё харагдаж байна глюкоз нь задгаа болон энэ хөө зурагт харагдаж байгаа байгаа тайлхан цэрэг бүтцтэй байдаг. За тэгвэл дараагийн моно сахар болох фруктоз харагдаж байна. За фруктоз нь мөн адил C6H12O6 гэсэн томьёотой хэдийч глюкозоос бүтцээрээ ялгаатай байдаг. За фруктоз нь жимсний шүүс зүгийн бал авлаа манжин инулины задралаар фруктозыг гаргаавж гаргаавдаг. За тэгээд илэг болон гизэнд глюкозыг хургах үүрэгтэй байдаг юм байна. За фруктозыг үйлдвэрлэхдээ сахароз ба инсулины полисахаридын гидролизоор гаргаавдаг бахны. За тэгэхээр фруктоз нь глюкозын нэгэн изомер бахны. За тэгвэл нүрс үсний дараагийн ангилал болох D сахарид байна. За D сахарид гэдэг нь гидролизод ордог 2-оос 10 ширхэг моно сахаридаас тогтдог. А энэ хүү нүрс үсийг хилдэг бахны. За D сахаридууд нь гидролизод орж 2 моно сахарыг үүсгэдэг. За D сахарын жишээ бол сахароз, лактоз, мальтоз зэрэг байдаг. За D сахарозын нэг жишээ болох лактоз харагдаж байна. C6H12 O11 гэсэн ерөнхий томьёотой байдаг. За үүнийг бид нэр сүүний сахар гэж нэрлэдэг. За сүүн тижилтний нэгэн чухал сахар юм аа. За лактоз нь глюкоз болон галактозын нөлөөгөр үүсдэг. За эргээд лактоз нь задрахдаа мөн адил глюкоз галактозыг үүсгэдгээ. За үнэний сүүнд 5-ов а хин сүүнд 8%-ийн лактоз агуулагддаг баах нь за лактоз нь задгаа болон цагираг бүтцийг үйлдвэрлэдэг. За үйлдвэрт лактозыг сүүний шар уснаас гаргаавдаг бахны За тэгвэл дараа энэ нэг дий сахар болох мальтоз байна. За мальтоз нь мөн адил C12H12 O11 гэсэн ерөнхий томьёотой бөгөөд бүтцээрээ ялгаатай байдаг. За лактоз нь хоёр альфа глюкоз нэгдсэнээр мальтозыг үүсгэдэг бахны. За мөн цардуул болон амилаза ферментийн нөлөөгөр задрахад үүсдэг бах нь. За амус соёлж шар харгинд мальтоз нь ихээр агуулагддаг. За мальтоз нь дангаараа арвай хөх тарай улаан буудаа улаан лойл зэрэгт хамгийн ихээр агуулагддаг бахны. За дараагийн дий сахар болох сахароз байна. За сахароз нь глюкоз, фруктозоос үүсдэг бахны. За бид нарийн өдөр тутамдаа хэрэглэдэг хамгийн түгээмэл нүрсус бол сахароз байдаг. За сахарозыг гидролизод оруулахад глюкоз, фруктоз үүсэн. За энэ хүү сахарозыг чихрийн нишинг, чихрийн манжингаас гаргаавдаг бахны. За тэгвэл дараагийн нүрс үсний ангилал болох нийлмэл нүрс ус буюу поли сахарид байна. За поли сахарид нь бол моно сахаридын нэгж бүхий урт гинжээ хэлхээнээс тогтдог энзим болон хүчлийн оролцоотойгоор гидролизод ордог байгаа. За тэгвэл үүний жишээ бол цардуул целлюлоз буюу эслэг байдаг. За бид нэр өнгөрсөн хичээлээр энгийн нүрс ус болох глюкозоос цардуул үүсгэхийг үзсэн байгаа. За тэгвэл нийлмэл нүрс үсний жишээ болох эслэг бай. А эслэг нь ургамлын эсийн үндсэн хэсэг бөгөөд а эсийн дотоод ханыг бүрдүүл тэг тул үнийг цэллюс гэж өрөөр нэрлэдэг. За хөвгөн шүүлт төрийн цаас зэргийг а эслэгээр хийдэг бахны. За модлог ургамлд 50-аас 70 хувь хөвгөн олс зэрэгт 90-аас 95% нь эслэг агуулагддаг баах нь. За эслэг нь залаат ургамлын төрлүүд, буурцагт ургамлын хальс, хүнсний ногоо, 
Jimsney, Totsch, Sitz, 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 Berlin, nicht Lima, das hat das Haus und 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 das und das Haus 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 und das Nicht so, nur Horn da, nicht so, nur Ustuk Bara. Zatur und Nutri, ich stehe in Situman, in Hut Sartosen, Gitrochlitz, der Hot, Jammer, Putich, Humbetsut, Ustuk Larsat Hosna, Zau Nutri, ich stehe in Situman, Sartosen, Gitrochlitz. Zatur, an Gitrochlitz, ich bin Jürgen Bechler, Huni Schussen, Peter Amila, da in Simbassen, Hutschlin, Nutzogur. Zartosin, Zatarch, Monomeri, Ustke, Zathurt, ein Hui auf der Horoslik, Peter, Zartosin, Gitrosic, Nirstik Bachne. Zartosin, Gitrosic, Heur, Jensariauten, Nidusten, Hutschling, Orstatoriauten, Zahir, Hutschli, Orstatoriauten, Zahir, Zartosin, Gitrosic, Kuskot, Simptichun, Kuskotsusen, Achern, Insim, Orstatoriauten, Zahir, Simptichun, Kuskotsbossen, Mastotzin, Hasmuk, Ustuk Bara. Zatur, Autobutire, in Hu, Zartosin, Gitrosic, in Schildig, Hitch, Kutstria. За одоо бүгд ээ цард уулын гидролизийн төршилтийг хийж гүйцэтгэ. За цард уулын уус амлаас багш нь хоёр хурууш шилэндээ ижил хэмжээ тэгээр авч тасалгаа хийсэн байна. За одоо эхлээд гидролизээ явуулахаасаа өмнө цард уулын уус амл дээр йодыг тусаж ажиглая. Хүүхдүүд та бүхэн өнгөний өөрчлөлтийг ажиглаарэ. За цард уулын уус амл дээр йодыг тусаахад гүн хөх өнгийг үзүүлж байна. Da ist es so, dass die Menschen, die in der Schule sind, in der Schule sind, in der Schule sind, in der in der Schule sind, in der Schule Da in Hu, Gibraltar, die Europäer, die Slane, die Importe, die Auto, die Bara, die Timotras, die Abschnitte, die Schilder, die Hasslosik, die Hissenbe, die Hasslosik, die Importe, die Hinge. Da Da ist ein bisschen mehr als 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 Sektor 6. Da ist der Gedrohte, der 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 ist der Das ist ein Rossmann, 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 das ist und das ist auch so, dass wir uns nicht
за бүгд дээрээ цардуулын гидролизын туршилтыг хүний шүлсэнд байдаг амилаза энзимийн нөлөөхөр болон хүчлийн оролцоо тоогоор явуулж үзлээ. За явагдсан урвалын тэгшлэгийг авч үзвэл хүчлийн оролцоо тоогоор явагдахад цардуул буюу C6 H10 O5 энэ дахин хүчлийн нөлөө болон температурын нөлөөгөр задарч глюкозыг үүсгэн харин энзимийн оролцоотой явагдаж байвал цардуул нь амилаза энзим болон температурын нөлөөгөр задарч мальтоз болон глюкозыг үүсгэж байгаагаараа ялгаатай байх нэ. За тэгвэл цардуулын гидролизын амьдрал ахуудах жишээ бол жонхуу байгаа. За гурлыг усанд зурч айжим халаснаар жонхуу зурдаг байгаа. За зурсан жонхуугаараа дэлийн ингэр болон цахыг наадаг байгаа. За энэ нь цардуулын гидролизоор үүсэн бүтээгдэхүүний цавлаг шинж чанарт нь хөндлөж наадаг байсан байх нэ. За мөн дэлийг наахаас гадна цонх зэргийг дулаалахад хэрэглэдэг байгаа. За тэгвэл хаалт хэжүүлээр орж ирсэн цардуул нь мөн адил хүний бейд орж гидролизод ордог буюу задардаг байгаа. За эхлээд аманд орсон цардуул нь амилаза энзимийн нөлөөгөр мальтоз болж задрна. За цаашлаад мальтоз нь нарийн гицэнд орж энзимийн нөлөөгөр глюкоз болж задрна. За тэгвэл дараа нь илгэн үүсэн глюкозыг эдис организмд зөвөрлөн харин үлдсэн хэсгийг нь глюкогийн гэдэг макромолекулд нэгдэлт болгож хадгалдаг байгаа. За ингээ хадгалснаар шаардлагатай үед нөөс тижилийн үргээ үүсгэх юм аа. За тэгэхээр эндээс харахад цардуул нь хүний бие организмд шаардлагатай полимер нэгдэл болох нь харагдаж байна. За тэгвэл бүтээрээ өнөөдрийн өвсөн хичээлээ баттхан дараах тасгалыг ажиллая. За нэгдүгээрт нь байгалийн полимерийг сонгоно. За хариултыг хамтдаа харцгаая. Би хувьлбар буюу цардуул байх нь за полиэтилен, поливинил хлорид нь этиен болон винил хлоридээс гаргаа авдаг тул синтезийн полимер байх нь харин глюкоз нь цардуулыг үүсгэж байгаа мономер учраас энэ нь полимер нэгдэл биш юм аа. За хоёр дугаар тасгалыг хүүхдүүд та бүхэн хийж үздгээрэй. тасгал нь цардуулын гидролизоор үүсэх эцсийн бүтээгдэхүүнийг сонгоно гэсэн даалгавар байна. За тэгэхээр хариултын хувьлбар глюкоз байх нэ. За 3 дугаар тасгал дараахаас глюкозын томьёог сонгоно. За тэгэхээр хариултын хувьлбар D байх нэ. За тэгвэл өнөөдрийн үдсэн хичээл болон өмнөх үдсэн бид нар цардуул сэдвийн хүрээнд үдсэн хичээлээ нэгтэнд өгнөж авч үзвэл нүүрс сусыг энгийн нүүрс сус D сахарыг нийлмэл нүүрс сус гэж ангилдаг бөгөөд энгийн нүүрс сус нь бол хамгийн баг моносахар бөгөөд D сахарыг нь 2-оос 10 моносахар нийлж D сахарыг үүсгэн а харин моносахаруудын нэгж бүхий урт гинжээ хэлгээн нийлмэл нүүрс сусыг үүсгэдэг байх нэ. За мөн энгийн нүүрс сус болох глюкоз нь өөр хоорондоо олон дахин нэгдсэнээр нийлмэл нүүрс сус буюу цардуулыг үүсгэдэг байх нь. За мөн энэхүү цардуул үүсэх урвал нь хавсыг ялгаруулдаг учраас поликонденсацийн урвал байх нэ. За тэгэхээр цардуул нь гидролизод ордог бөгөөд цардуулын гидролиз гэдэг нь хүний шүлсэнд байгаа амилаза энзим болон хүчлийн нөлөөгөөр задарч мономер үүсгэх энэхүү урвалыг цардуулын гидролиз гэж нэрлэдэг байх нь за цардуулын гидролиз нь хүчлийн оролцоо тоогоор явагдаж байвал глюкоз а харин энзимийн оролцоотой явагдаж байвал глюкоз болон мальтозыг үүсгэдэг байх нь за хүүхдүүд та бүхэн гэрийн даалгаварт 143 дугаар хуудасны тасгал 8-аас 9-ыг хийж гүцдгээрэй хичээлээ анхаараа үтсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа